हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू चेक इफ इन तो इस वीडियो में हम जानेंगे एच बैंक इजी ईएमआई कार्ड के बारे में कि इस कार्ड के क्या फीचर्स हैं इसमें में क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और ये कार्ड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इस कार्ड के क्या फीस और चार्जेस हैं तो आप लोगों को इस वीडियो से एच बैंक ईजी ई कार्ड के बारे में पूरी जानकारी मिल जाने वाली है अब आइए वीडियो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इस कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट से तो इस ईजी एम कार्ड से पाँच परसेंट कैशबैक मिलता है अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं पेजा ऐप या फिर स्मार्ट बाइक के जरिए अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करने के लिए या फिर फ्लाइट और होटल टिकट बुकिंग करने के लिए लेकिन ये जो आपको पाँच परसेंट कैशबैक मिलता है इसके लिए मिनिमम जो ट्रांजेक्शन होना चाहिए है वो दो का होना चाहिए है और शुरू के छः महीने तक मैक्सिमम मंथ में एक तक कैशबैक मिलेगा मतलब महीने में ज़्यादा से ज़्यादा एक हज़ार तक ही कैशबैक मिलेगा ये कैशबैक पे लिमिट लगाई गई है और उसके बाद छः महीने के बाद वही जो कैशबैक हर महीने मैक्सिमम सिर्फ साढ़े सात सौ रुपये तक ही मिलेगा मतलब कि छः महीने के बाद जो आपको कैशबैक पे लिमिट मिलती है वो और ज़्यादा कम हो जाएगी कि आपको महीने में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ साढ़े सात तक का ही कैशबैक मिलेगा बाकी इस क्रेडिट कार्ड से दूसरे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने पर टू मतलब कि ढाई कैशबैक मिलेगा लेकिन कम से कम ट्रांजैक्शन दो हज़ार रुपये का होना चाहिए है और महीने में साढ़े सात सौ रुपये तक का ही सिर्फ कैशबैक मिलेगा मतलब कि कैशबैक पे लिमिट लगाई गई है जो कि आपको सिर्फ साढ़े सात सौ रुपये तक का ही कैशबैक मिलेगा अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं बाकी दूसरी कैटेगरीज पे तो इसके अलावा इस कार्ड से ऑफलाइन ट्रांजेक्शन्स करने पर और वॉलेट रिलोड्स करने पर एक कैशबैक मिलता है लेकिन मिनिमम ट्रांजेक्शन सौ रुपये का होना चाहिए तो मतलब सौ रुपये के ट्रांजेक्शन पर एक परसेंट कैशबैक मिलेगा अगर हम इस कार्ड से ऑफलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर वॉलेट रिलोड्स करते हैं और वही आपको महीने में जो कैशबैक की लिमिट मिलती है वो साढ़े सात सौ रुपये तक की है मैक्सिमम आप साढ़े सात सौ रुपये तक का ही कैशबैक अर्न कर सकते हैं याद रहे कि ये कार्ड एक क्रेडिट कार्ड की तरह से भी काम करेगा और एक ईजी ई कार्ड की तरह से भी काम करेगा अगर इस कार्ड से दस से नीचे का ट्रांजेक्शन किया जाए तो समझिए कि जैसे आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं वैसे काम करेगा लेकिन अगर इससे दस हज़ार से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन किया जाए तो वो अपने आप ही नौ महीने के लिए ईएमआई में कन्वर्ट हो जाएगा जिसके लिए प्रोसेसिंग फी निन्यानवे रुपये प्लस जीएसटी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट वन पॉइंट सिक्स सेवन परसेंट पर मंथ है और आपको बता दूं कि ये जो इंटरेस्ट रेट होता है ये टाइम टू टाइम बदलता रहता है तो आपको खुद से चेक भी करना पड़ता है और कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जो ई में कन्वर्ट नहीं होते हैं जैसे कि गोल्ड ज्वेलरी और फ्यूल ट्रांजेक्शन और ये जो ऑटो ई कन्वर्जन है ये पाँच दिनों के बाद प्रोसेस किया जाता है तो ऐसा नहीं कि आपने दस हज़ार से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन किया तो आप सोचने लग जाएं कि तुरंत ही ये ऑटो ई में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपको थोड़ा सा जो संयम बरतना होगा थोड़ा सा वेट करना होगा इस कार्ड में आपको जीरो लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी कवर मिलता है लेकिन जैसे ही ये कार्ड गुम होता है या फिर चोरी होता है तो आपको तुरंत ही अपने बैंक को रिपोर्ट कर देना होता है ट्वेंटी आवर्स के अंदर इसमें आपको क्रेडिट कार्ड की तरह से ही इंटरेस्ट फ्री पीरियड पचास दिनों का मिलता है इस कार्ड में आपको एक परसेंट फ्यूल सरचार्ज वेबर भी मिलता है जो कि कम से कम चार सौ रुपये के फ्यूल ट्रांजेक्शन पर मिलता है और आपको महीने में ज़्यादा से ज़्यादा ढाई सौ रुपये तक का ही फ्यूल सरचार्ज वेबर मिलेगा और इस कार्ड से अगर एक तिमाही में एक लाख रुपये या फिर एक लाख रुपये ज़्यादा खर्च हो जाए तो एक हज़ार के गिफ्ट वाउचर्स मिलते हैं लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए ही वैलिड है मतलब पहले साल के लिए ही सिर्फ वैलिड है उसके बाद आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा और इस कार्ड की ज्वाइनिंग फ़ी का पेमेंट करने पर पाँच कैश पॉइंट्स मिलते हैं और एक कैश पॉइंट की वैल्यू अगर रुपये में देखी जाए तो एक रुपये के बराबर होती है इस कार्ड से कार्ड इशू होने के 90 दिनों के अंदर अंदर अगर बीस हज़ार रुपये या फिर बीस हज़ार रुपये ज़्यादा खर्च कर दिए जाए तो जो इसकी फर्स्ट ईयर फ़ी होती है या फिर आपका ये जो ज्वाइनिंग फ़ी होती है वो वेव कर दी जाती है माफ़ कर दी जाती है और अगर इस कार्ड से साल भर में पचास हज़ार या फिर पचास हज़ार ज़्यादा खर्च कर दिए जाए तो जो इस कार्ड की रीनल मेम्बरशिप फ़ी होती है जो कि दूसरे साल से ली जाती है और उसके बाद हर साल ली जाती है तो वो माफ़ कर दी जाती है और इस कार्ड से जो आप कैश पॉइंट्स अर्न करोगे आपको उनको रिडीम करना होता है अगर आप उनको रिडीम नहीं करोगे तो एक टाइम के अंदर वो एक्सपायर हो जाएंगे तो अगर आप उनको रिडीम करते हो रुपये में कैश में तो फिर आपको उसकी वैल्यू मिलेगी एक रुपये के बराबर एक कैश पॉइंट बराबर एक और कैश पॉइंट्स को रिडीम करने के लिए कम से कम आपके पास ढाई कैश पॉइंट्स होने चाहिए हैं और यहाँ पर मैंने कैश पॉइंट की वैल्यू दे दी है डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए तो अगर आप इसको कैश बैक में कन्वर्ट करते हैं मतलब कि
और जैसा कि आपको मैंने बताया कि कैश पॉइंट्स को आपको रिडीम करना होता है क्योंकि उनकी वैलिडिटी एक साल की होती है अगर एक साल के अंदर आप रिडीम नहीं करते हैं तो वो एक्सपायर हो जाते हैं और अब बात कर लेते हैं कि इस कार्ड के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं तो इसको अप्लाई करने के लिए इंडियन रेसिडेंट होना ज़रूरी है इसके अलावा जो सैलरीड पर्सन है मतलब कि जो जॉब वाले हैं उनकी उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए है तो इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए उम्र कम से कम इक्कीस साल होनी चाहिए है और ज़्यादा से ज़्यादा साठ साल तो ये जो है सैलरीड पर्सन के लिए मतलब कि जो जॉब वाले हैं इसके अलावा जो सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि बिजनेस पर्सन है उनकी भी जो उम्र होनी चाहिए वो कम से कम 21 साल होनी चाहिए है और ज़्यादा से ज़्यादा पैंसठ साल सैलरीड पर्सन यानी कि जॉब वालों के लिए कम से कम मंथली सैलरी होनी चाहिए है 10,000 की तब इस कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे और जो सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि बिजनेस पर्सन है उनके लिए 6 लाख आई होना चाहिए छः लाख से ऊपर का तब इस कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे मतलब कि छः लाख सालाना इनकम होनी चाहिए है सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए जो बिजनेस कर रहे हों और अब आइए जान लेते हैं कि इस कार्ड को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं तो इसको चाहे तो हम ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको एच बैंक की वेबसाइट पर विजिट करना होगा एच और उसके बाद आपको पे वाले ऑप्शन पे आना होगा और उसके बाद आपको कार्ड्स वाले सेक्शन में आना होगा और उसके बाद आपको नीचे देखने को मिलता है मिलेनिया कार्ड्स तो इस पर आपको क्लिक कर देना होगा और उसके बाद ये जो पेज ओपन हो करके आएगा तो आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ये इजी ई कार्ड देखने को मिल जाएगा और आपको साइन अप का ऑप्शन मिलेगा इस पर आप क्लिक करिए और अपनी सारी डिटेल्स वगैरह फिल करिए तो आप जो है ये कार्ड अप्लाई कर सकते हैं जैसे ही आप अपनी सारी डिटेल्स वगैरह फिल करेंगे तो उसमें ये कार्ड आपको देखने को मिलेगा तो आपको ये वाला कार्ड चूज़ करना है और इसको अप्लाई अगर आपको करना हो तो आप कर सकते हैं फीस और चार्जेस के बारे में बात करें तो इस कार्ड की ज्वाइनिंग मेम्बरशिप फ़ी पाँच सौ रुपये प्लस जीएसटी और इसी तरह से जो इसकी रिन्यूअल मेंबरशिप फ़ी है या फिर आप इसको कहिए सेकेंड ईयर मेंबरशिप फ़ी वो भी पाँच सौ रुपये प्लस जीएसटी है बाकी इस कार्ड में क्रेडिट कार्ड वाले सारे फीस और चार्जेस जो है लागू होते हैं तो मैंने एच बैंक के कई सारे क्रेडिट कार्ड्स के वीडियो बना रखे हैं जो भी लेटेस्ट वीडियो हो आप देख सकते हैं उसमें आपको सारे फीस और चार्जेस के बारे में बताया गया है तो ये था एच बैंक ईजी एम कार्ड और अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की और समझते हैं कि ये कार्ड कैसा है तो पर्सनली ये कार्ड मुझे पसंद नहीं आया सबसे पहले तो इसमें हमें जो कैश पॉइंट्स मिलते हैं या फिर जो कैशबैक मिलता है उस पर लिमिट लगाई गई है और दूसरे ये कि जहाँ पे हमें ज़्यादा कैशबैक मिल रहा है वहाँ पे इन्होंने मिनिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू साइज बना रखी है कम से कम हमें दो हज़ार का ट्रांजेक्शन करना होगा तभी हमें जो कैशबैक मिलेगा तो ये दिक्कत है और दूसरे ये कि कैश पॉइंट्स को रिडीम करने के लिए भी मिनिमम वैल्यू बनाई गई है कम से कम हमारे पास ढाई कैश पॉइंट्स होने चाहिए हैं जो कि हमें एक तरह से इनक्रेज करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने कार्ड को इस्तेमाल करें ताकि हमारे पास कम से कम ढाई हज़ार कैश पॉइंट्स हो ताकि हम उनको रिडीम कर पाएँ तो ये दिक्कत है तो इस तरह से देखा जाए तो ये जो कार्ड उतना अच्छा नहीं है अब आप क्या सोचते हैं इस कार्ड के बारे में कॉमेंट में ज़रूर बताइए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा थैंक्स वॉचिंग बाय ब